Mogesalma bit, to whom Urab Stasut Ivista, Gadatsemas Medicini Sanatomia, Chuan Gadatsemis Trevandelis to Marigahlaut, Ekim Psychiatry, Psychotherapeutic, Calvatoni Rodam, Cum Siachul. Mogesalma bit, Calvaton Rodam, Irolexim Dazali and Didimad Luba, Gadagihadot in Misatus Rom, Gamozeb Netroda, Mohadi Trentas Umrad, Da Minda, Irolet Abser, on Visaubrot, Moklet, Psychotherapy, Sistori Shesaheb. Rodis Taitz of psychotherapy, mm -hmm. historia, Rogori Pormi Taitz, or the Ra Historia Gambo, Moglet Man, and Irol Rixi, Mogesal, maybe Irol Rixi, Coenzali and Diti Madlo by Miss Twistro Mometsit, Shestet's level by Rovisau Brom, psychotherapy, Shesaheb, Limitom of Picro Protres, Talian Actual or Sakit Hiaris, Sakartolo than Sakartolo's Twist, Amit Abse, Amit of Birikit Moharu, you are made Quentin Studia Shiromovitz with. Russia is led by the psychotherapist. She said, "Sadaris, Missy, Dasat, Issy, Principally, it was at the levels that we don't have to be able to solve the problem. We have to be able to solve the problem. We have to be able to solve the problem. We have to be able to solve the problem. We have to be able to solve the problem. We have to be able to solve the problem. We have to be as it got psychotherapeutic, Mindinare Obebs. So I like with Eleptonari Saubari, who promoted that the city East Area Aris City Tower, the Baromas at Sergolaze Actual Ratum Cornal of Nen Psychotherapeutic, Shua Saukuneb Sheets, the Aris Cargoli Chanats Arab East Area, the Asseve Aris Shemd Gomshi, Depressia, the Pactor Tacht Aria, Depressulim Gomareo, but a Stilo Ben. Um, Urnalon, the city situar is not coming out, Miss Uri method, a bit, Rogoris, Harish Tagoneba, no, I prehypnozuli, Pacturat methodic. Shandgom Shukoyar is twelve birds in Eptanda, no Hippocrate, Medicinis Mamat, Ariare Bulli. There's a set dance interest of dance interest of Praza, so I said it how is. Asset contract at the Ertert Tractachi, Sadat Tersro, Zogadato, Adamianism, Kurnalobis, Sami Methodi Arsebopso, Esaris Dana, Esaris Mcenare, the Esaris Sitroa. No Tana Medrovas from New Sadagot, Met Naglevat, Gamodistro, Igulismano, Chirurgia, Medicament Ozurim Kurnaloba, Psychotherapia. Asero Saidan at Pactura Darseb of Sadamianis, Ragaz Zogadi Picarebi, Asset Quat Sam Aroze, Sakutar Tause, Sakutar Tavis, Asset Quat Mgomareo Baze Sam Aroshi, Espre Psychotherapy Ulichana Sahebi, Arisuk, Millennial. Rache have a shamed gum she vitar deba, sack amount nil nila, sack amount nil nila, shades leba eat quasro. Ayoke Sadrats, twenty altars with me at his oak on his twist, a shua soak on a bis to swa darge be two prostrapati carebs, a set quat temps, psychotherapia aris, a set mit gomareo bashit and bunebrivia is mevac it were at home. Does over that psychology at a seve. I mean, Rom is a set of pero, psychology, and psychotherapy. Rom is a dark mirror, a object, a observation, a little bit Daido said that Mozoreba, the shamed Gomshu Koravas, Kornavis method of the Visa of Brotamisi. I mean, Gargot, the psychiatry, she's levied Kosro pro sinustre, psychiatry only dawa de baby, imitomro mak chance, Saheziari, Ashley Loba, Saheziari, Gomareo baby object to let from this after a chess as Lebeliaris, die as unprocessed Magamo, it's a nearly day, said it to Negan with Tareba. Da Adamian is a Buneba Moger Senebat Gargol, the Lataris Asetirum, Utsmono Thomas Principes, the Dapuznebun Tracasu, the head of the South Silebla, Timis to Straits Monos Miss. I Aseti, Ragata, Historiuli, Carcet Hlebiaris, Agretomida, Tunsamida is also but Quaro, Philosophia, Philosophiuri, as it got. Philosophiuri Dargi, Romelis Asseo, Ditkanway, or 
ჩვენთვის განიხილება როგორც პრეთერაპიულ გარკვეულწევად მიმდინარეობა, იმით რომ იქაც არის საუბარი, ასე ვთქვათ, კამათი გარკვეულწევად ადამიანის შესახებ, მისი საზრისის და ასე შემდგომ. აი ეს ეპიზოდები განვო მაგრამ უკვე 19 საუკუნის და ნეში უკვე მიწურულს 19 საუკუნის ბოლოს შეიძლება ითქვას რომ სტი საბოლოო სახით ჩამოყალიბდა აი პირველად ამ პერიოდში ჩდება ტერმინი საერთო ფსიქოთერაპია ზუსტად ესე იგი არ ვიცი რამდენად სწორად მახსოვს იმიტომ რომ ცოტათი ხან ვისა აქვს ასე ვთქვათ ამის კრედიტ ავტორობა რომ ფსიქოთერაპია ესეთი ტერმინი შემოიღო ხან ვის მიწერილი მაგრამ წყაროებში ნახსენებია ესეთი ინგლისელი ქირურგი რაც არ უნდა გასაკვირი ხოს და მწერალი დენდი გვარაც რომელმაც რაღაცნაირად პირველად შემოიტანაო თავის ნაწერებში შემდგომია შეი არის რაღაც ამსტერდამის სკოლაში ნახსენები ასევე ფსიქიატრიულ შეს ჟურნალი გამოსცეს და ძველი სახელი გადაარქვეს და აი უფრო ფსიქოთერაპია რაღაც ესეთი სახელწოდების ესეთი სახელწოდება შემოიტანესო მაგრამ ნუ ეხა ტერმინი ტერმინად და რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში როგორც რა ის შეიძლება ითქვას რომ უკვე მეცნიერებისკენ და ფსიქოლოგია და მკურნალობისკენ გადასული უკვე ფსიქოთერაპიული მიდგომა ჩდება მაინც ფროიდის დროს იქ ეს არის ზიგმუნდ ფროიდი და არ არის სულიად დამსახურებულად და არ არის ეს ტყუილი რომ მას ნამდვილად მოიაზრებენ ასე თქვა ფუძემდებლად ფაქტიურად ფსიქოთერაპიისა და ამ კურნალობის მეთოდის და ეს არის ასევე 19 საუკუნე 20 საუკუნეში უკვე აქტიურად იწყებს განვითარებას და გაშლას აი ეს საფეხურები განვლო მან და ზიგმუნდ ფროიდი არის ფსიქოანალიზის მერე უკვე ალბათ მოგვიანებით შევეხები თითოეული მიმდინარეობის უფრო მოკლე განმარტებებს ზიგმუნდ ფროიდი არის ასე ვთქვათ ფუძემდებელი ფსიქოანალიზის რომელიც არის ერთ-ერთი ესე იგი პირველი ფაქტიურად ფსიქოთერაპიული მკურნალობის ასე ვთქვათ ტოტი საძირკველი ზიგმუნდ ფროიდი შესახებ უნდა ითქვას ერთი ორი სიტყვა რომ თავიდან იგი იყო ასე ვთქვათ უფრო ნევროლოგიურ მეცნიერებაში ნანტის სკოლაში ცდილობდა მოღვაწეობას მე თავისი პედაგოგის ასე ვთქვათ მოწოდებით როდესაც დაბრუნდა უკვე ვენაში და ბროიერთან ერთად იოზეფ ბროიერთან ერთად კლინიკაში მისი მათი პირველი პაციენტი საიდანაც დაიწყო ეს ყველაფერი იყო ეგრეთ წოდებული ანა ო ფსევდონიმით ასე ვთქვათ, თუმცა ისე მოხდა რომ ნამდვილი სახელი და გვარი მაინც ყოლა მიცის ამ ქალბატონის დაიწყო აი აქედან უკვე პირველი მკურნალობა მასთან. ესე იგი ასევე აი მე წინ ვახსენე რომ ფსიქოთერაპია იწყება პრეჰი ასე იგი ჰიპნოზიდან, ჰიპნოზური ჰიპნოზის ისტორიიდან ასე ვთქვათ და პრე ფილოს ანუ პრე ესეგი ფილოსოფია არის პრე ფსიქოთერაპიული მიდგომები აი ეს ყველაფერი რაღაცნაირად მეტ ნაკლებად თავყს სიყრის ერთ წერტილში ეს გამოცდილებები უკვე ამ შუა საუკუნეების და მოდივართ აქამდე სადაც უკვე იწყება სრულად ახალი მოძღვრება ესეგი მკურნალობის მეთოდი უფრო სწორად და მოძღვრებაც კი პრინციპში ფსიქოანალიტიკური ხედვა ასე ვთქვათ ადამიანის ფიზიკის სტრუქტურის აა უნდა ითქვას აუცილებლად ის რომ საიდან მოდის სიტყვა ფსიქოლოგია და ფსიქოლოგია და ფსიქოთერაპია და ფსიქიატრიაც ეს არის ბერძნული სიტყვა ფსიქე რომელიც ესე იგი ნიშნავს ქართულად სამშვინველს ეს მინდა რომ აუცილებლად თქვა იმიტომ რომ ხშირად მოიხსენიებენ როგორც სულს და თავი არ არის ეს სწო ასე ვთქვათ ნუ მთლად სწორი არ არის იმიტომ რომ ეს არის სამშვინველი სული არის უფრო ასე ვთქვათ რელიგიური მისტიური და რწმენების საკითხში საკითხის გამოვლინება ადამიანში ამ ნაწილს ვეძახით უფრო ხოლო ის რასაც მკურნალობთ ფსიქოლოგები ფსიქოთერაპევტი ები და ფსიქიატრები ეს არის სამშვენველი და ბერძნული სიტყვები და მომდინარეობს ესეთი პეპლის ფრთიანი ქალის ქალით გამოიხა არის ეს ფსიქე ქალღმერთი ასე ვთქვა და მის საპატივცემულოდ ქვია ეს სახელი 
ახ აი ესეთი რაღაცა მოკლე ისტორიული ექსკურსი შემიძლია. დიდი მარტოვა ძალიან საინტერესო იყო. და დღეს არსებული მეთოდები შესახებ რა შეგიძლიათ ვითხრათ რას გულისხმობს თითოეული მათგანი აი მოკლე დრო. ხო აი ეხლა უკვე რადგანაც ვახსენეთ ფროიდი და მისი ფსიქოანალიზი რადგან და რადგანაც ეს არის ასე ვთქვათ ამ კურნალობის მეთოდის მაინც ეს პირველი აგურები და დასაბამი საძირკველი ჯერ უნდა ითქოს ალბათ ერთი ორი სიტყვა ფსიქოანალიზი შესახებ ოღონდ ფროიდიანული ფსიქოანალიზის შესახებ და რა თქვა ფროიდმა ასე ვთქვა ფსიქიკის შესახებ ნუ ყველაზე დიდი დამსახურება რაც შეიძლება მივაწეროთ დამსა ნამდვილად დამსახურებულად ზიგმუნდ ფროიდს არის ის რომ მან ფაქტიურად პირველმა თქვა და მიანიჭა ფსიქიკას დინამიური დინამიური სახელი ანუ ფსიქოდინამიკა აი გამოიყენა ეს და მოგვაწოდა დინამიური თეორია რას გულისხმობს დინამიური თეორია ნუ ეს დინამო ნიშნავს თავის თავად რა ძალის ხმევას ძალას და ენერგიას სიტყვა აა რას გულისხმობს დე დინამიური თეორია დინამიური თეორიაში იგულისხმება ის რომ ადამიანში მოქმედებს რაღაცა ძალები და ენერგიები რომლის კონფლიქტის რომ რომელ შორისაც დაძაბულობის და კონფლიქტის შედეგად ყალიბდება ასე ვთქვათ ადამიანის ფსიქიკა და ადამიანის ფსიქიკა აქვე უნდა ითქვას აუცილებლად ის რომ ძირითადად ეს გამოხატული არის ეს ძალთა გადანაწილება ასე ვთქვათ და იგულისხმება ცნობიერი და არაცნობიერი ან ქვეცნობიერსა და არაცნობიერ ძალებს შორის მიმდინარე პროცესები აი ეს არის მისი ძირითადი ასე ვთქვათ დამსახურება რომელზეც შემდგომში დაშენდა უკვე სხვა სიღრმისეული ფსიქოთერაპიული მიმდინარეობები ან ფსიქოანალიზის შემდგომ ფროიდიანული სწამოვიდა უკვე ნეოფროიდიანული შემდგომში გაჩდა უკვე ჰუმანიტარული მიმართულებები რომ რომლებიც ჩაიშალა და გამოეყო აგრეთვე აქეთხარეს ეგზისტენციალური განვითარდა ასევე შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად მე მიყვარს ხომა მაინც ამის გარო აი რაღაცნაირად ფსიქოანალიზი საპირწონით განვითარდა კოგნიტურ ბიჰევიორალური თერაპია რომელიც გარკვეულწილად არის უფრო ასე ვთქვათ სტრუქტურირებული უფრო მოკლევადიანი მისგან განსხვავებით და ართვის საჭიროთ იმას რომ ჩაუღრმავდეს რაღაცა არაცნობიერ და ცნობიერ საკითხებს უფრო მარტივად არის ეს მიდგომები ნუ შემდგომ ცოტათი მოგვიანებით ალბათ უფრო ისაუბრებ თამაზე მაგრამ ნუ ფუძე არის ამ ყოლაფრის მაინც ფსიქოდინამიური მოდელი რომლის მიხედვითაც აი ზუსტად ეს ცნობიერის და არაცნობიერის ურთიერთ დამოკიდებულების ცნებები შემოვიდა ადამიანის ფსიქიკასთან მიმართებაში დია აა რამდენად არის დადასტურებული ფსიქოთერაპიის ეფექტურობა და რამდენად არის კონკრეტული ნოზოლოგიები შემთხვევაში ის მყურნალობის სტანდარტი და უშო ხო კი რა თქმა უნდა რადგანაც ამდენი ხანი არის არსებობს და ძალიან ნუ პრინციპში ეხლა შეიძლება თავისუფლად ითქვას რომ ფსიქიკური პრობლემების დროს იქნება ეს ნევროზული რეგისტრის ანუ შედარებით უფრო მსუბუქი ფსიქო ასეთი ხასიათის პათოლოგიების დროს თუ ასევე ფსიქოზების დროსაც გამოყენებადი არის ხშირად ფსიქოთერაპიული მიმართულებები და რადგანაც მეტყველებს მის ეფექტურობაზე ისუ ნუ პრინციპში ამდენი წლების განმავლობაში მიმდინარეობს და იხოწება ეს თავის თავად და შესწავლილი არის თუ არა კი არსებობს გარკვეული კვლევები თუმცა ყველაზე ეს აქტუალური საკითხი არის ის რომ არის ეს უფრო ასე ვთქვათ რაღაცა სტრუქტურაზე დაფუძნებული მკურნალობა როგორც ვთქვათ რაღაც ბიოლოგიური მედიკამენტი ან თქვათ ქირურგია თუ არის ეს უფრო რაღაცა ხელოვნება მკურნალობის ნუ მაინც ითვლება რომ ეს არის გარკვეული ხელოვნება ხელოვნება ასე ვთქვათ ხელოვნებასა და მეცნიერებას შორის არის მაინც და კი რა თქმა უნდა ეფექტურობას მეტყველებს ის რომ თუმდაც საქართველოში ცეხა მიმართვიანობა ბოლო პერიოდში ფიქრობ რო გაზრდილი არის კი თუმცა აქვე ისიც მინდა უცებოთ აღნიშნო რომ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ფსიქოთერაპია და ფსიქოთერაპევტები რამე ასე ვთქვათ წინააღმდეგობაში შეიძლება მოდიოდნენ ფსიქოფარმაკოლოგიასთან ეხლა არსებობს ცოტათი უფრო რადიკალურად განწყობილი ჯგუფები ვთქვათ რომლებიც იძახიან რომ არა ნევროზების და ფსიქო 
Սիկոտերապիոսկոլեպշորիսարիսիսկանսխավել Սիկոտերապիոսկոլեպշորիսարիսիսկանսխավել Ուրդկմ է դեպաշի գալիպ դեպա ուկո շեմ դգոմշի սուպ էր էգո անու իսկոպ սամնած իլատ ասեղտկատ այս արի իդի անու կոցնոբիերի էգո անու չոնից նոբիերի դա սուպ էր էգո շեմ դգոմշի պսիկոթերապի ուլի մի դգոմաց այսեղտքատ արիս շեսաբամիսի, մագրամ, միս ամ այսեղտքատ մոծ խորեպաս ռատքմանունդը գամովուշտը բերի մոծ ինաղդեք է, թավիսիվ է մոծ ապեպի այսեղտքատ գամովեղոնեն � ինստիկտ է բիրոմ լիթացիս դայի բադա, դա թուրոգուր իուրդի երտք մետեպս ես խոյլապերի շեմ դգոմ շիմ շոբլեպթան դա ուկ է կուլտուր աստան, այս դետերմինիզմի, գամո է ունեն ձանսա ինտերես ու ես նեոպրոիդի բավշու իս ուպրո ես էտի բազիսուրի ինստիկտի արիս ուպրո ռակույա մոտխոնի լեվա ուսապտխով էպիս, դա ուսապտխով միջաջ ուլովիս մշոբ լեպս է, դա այի ամ ուրդի երտք մետ է բաշի խալիպ դեպա ուպրո միսի խասի դա ումարդիվ ես ինստիկտ էպիտ աղսնաս ադամիանի սուրդուլ եսի սազրիսիս։ Հասաց գամողուշտ են մոցին անդեգ է էբի, այս ադամիան էբի չամոգի թուալետ, պրոմ մամագալիթը թուկ ոշ եմ ոյդ անաշեմ դգոմ շի թավի սուպալի արջևանիս սակիտխի ադամիան շի սիղվարուլիս խելովն էբիս դավուկ 
და ნუ მე მაინც უნდა გარკვეულწილად რადგანაც მაინც ამ მიმდინარეობის უფრო მეტად წარმომადგენელი ვარ ასე ვთქვათ იუნგიანური ფსიქოთერაპიის თქვა რომ აქ არ არის ეს მხოლოდ ასე კი უმარტივესით ახსნა ადამიანის ასე კი უმაღლესი ბუნების მაინც არ არის სწორი რომ აქ ასე ვთქვათ ფროიდმა თქვა რომ ძირითადად ლიბიდო ანუ მაცოცხლებენი ენერგია ბა ასე კი ადამიანის არის სექსუალური ბუნების გამოყოეს ინსტიქტი ყოლაზე მეტად რაზეც იუნგმა თქვა რომ არა ჰოლისტურად უნდა შევხედოთ უფრო ამ ყველაფერს და რო ის მიისწრაფის რომ გახდეს უფრო ადამიანი მიისწრაფის საბოლოოდ რომ გახდეს უფრო მთლიანი უფრო ჰარმონიული თავისი ცხოვრების განმავლობაში და ამ შეხედულებაზე არის დაფუძნებული უკვე ფსიქოთერაპიული შემდგომში მისი ტექნიკებიც ეცით როგორ არის თვითონ თუ ვისაუბრებთ სიღრმის ფსიქოლოგიაზე ხო აქა ცოტათი თერაპია ცოტათი განსხვავდება თვითონ თერაპიული ტექნიკები ფსიქოთერაპია ასე კი ფსიქოლოგიისაგან მაგრამ აი აქ მინდა კიდევ ერთი რაღაცა აღვნიშნო რო ძალიან ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჩვენთანაც საქართველოში რომელიც ესე თქვათ შეჰყურებს აქტიურად აშშს ძალიან ასე თქვათ მოდაშია შეიძლება კვას იმედი არ მიწყენენ ამ თერაპიის წარმომადგენლები ძალიან აქტუალური არის კოგნიტურ ბიჰევიერული თერაპია რომელიც უნდა ასე ვთქვათ თქვათ რომ არის უფრო შედარებით თითქოს უფრო ნაკლებ გასაქანს აძლევს აი ზუსტად სიღრმეებში წუდომას ადამიანის და ასევე ფსიქიატრიაც ზოგიერთი ფსიქიატრიული სკოლებიც ცოტათი ეჭვს თვალით უყურებენ ასე ვთქვათ ფსიქოთერაპიის საჭიროებას და აი გამოდის ეთრეგორი რაღაცა დაახლოებით რომ გარკვეულწილად ფსიქიატრები რომლებიც ნიშნავენ მხოლოდ მედიკამენტებს და მედიკამენტოზური მკურნალობით მიდიან და აი გარკვეული თერაპიის წარმომადგენლები მაგალითად აი მოს ყოველზე ესეთი თვალსაჩინო მაგალითი არის კოგნიტურ ბიჰევიორალური თერაპია თითქოს და გარკვეულწილად ახდება აი ამ პროცესებში დაკარგვა ფსიქე სიტყვა ფსიქე აი რაც არის ფუძე ფაქტიურად ამ ყველაფრის ანუ ფსიქოლოგიის და ფსიქიატრიისაც და ისინი იძახიან რომ რადგანაც რაღაცების ობზერვაცია არ არის შესაძლებელი ჩვენეს ნაკლებად გჭირდება და გარკვეულწილად ახდენენ ახდენენ მხოლოდ ადამიანისთვის ასე ვთქვათ ბიოლოგიურად მედიკამენტოზური მკურნალობის მიწოდებას ა ესე იგი ფსიქიატრიის ცოტა რადიკალურად ასე ვთქვათ განწყობილი ფსიქიატრიები თოვაში ხშირად მოისმენთ რომ რასაჭიროა სიღრმისეული მიდგომები და მეორე არის რომ აი კოგნიტურ ფიზიოლოგიური თერაპიის დროს რომ თითქოს ესე იგი ჩვენი აზროვნების გარკვეული ასე ვთქვათ კლასტერების შესწავლა და ქცევა ესე იგი ქცევების კატეგორიზაცია თუ რა ტიპის აზროვნებითი ასე ვთქვათ ჯელობებს ჯელობები ეს კოგნიციები იწვევს რა ტიპის ქცევებს და მე რა ტიპის ემოციებს თითქოს მხოლოდ ამაზე არის ორიენტი აცი აღებული და ესე თქვა გამოდის რომ თუ მოვახდენთ ადამიანების ქცევების კატალოგიზაციას რაღაცა აზროვნებითი პროცესების შეჯამებას და იობიექტურად დადებას და სამედიცინო ბარათის შესწავლას შემდგომში მე თითქოს მხოლოდ ეს არის ადამიანი და რაზეც ეხლა ბუნებრივი რომ დაფიქსეთ ყოველ ჩვენგას გაუჩდება გარკვეული პროტესტი იმიტომ რომ ეს არ დაიყვანება მე მგონი ადამიანის ეს როგორ გითხრათ ეს დირთული და ესეთი ჭრელი აბსოლუტურად ბუნება და ძალიან ბევრი რაღაცა რა ჩვენ არ ვიცით ესეთ რა ქვია მარტივ დებულებებამდე რომ მხოლოდ ეს იყო საკმარისი მისი ამოხსნისთვის და აი სიღრმის ფსიქოლოგია და შესაბამისად მასზე დაშენებული უკვე ფსიქოთერაპიული მეთოდები ზუსტად იმა იქიდკენ არის მიმართული რომ წავიდეთ სიღრმეებისკენ და ნუ თუ საშუალება მომეცემა მე რე ცოტათი უფრო მეტად განმარტავ რას ნიშნავს სიღრმეებისთვის სიღრმეებში ჩასვლა რომ ეს არის რომ ადამიანი არის აი აქვე ვიტყვი მოკლედ ესეთი რომ ადამიანი არის არსება ისეთი არსება რომელიც ცოცხალი არსება რომელიც მიისწრაფვის რომ დაინ ასე კი დაინახოს და შეიგრძნოს საზრისი ცხოვრების და ყოლა იმ ეტაპებზე ცხოვრების როდესაც ის მას კარგავს ან გარკვეულწილად ბუნდოვნად ხედავს ან რაღაცა ამ დაგვარი ეს წოს მაშინ ტანჯვას და აი ზუსტად ფსიქოთერაპიული ტექნიკები სიღრმის მიმართულების აი ამ ბალანსის აღდგენის კენარის მიმართული თქვენ საუბრის მანძილზე არაერთხე და ახსენეთ ისეთი ტერმინები როგორიც არის ცნობიერი არა ცნობიერი და პრინციპი შეიძლება ითქვას რომ ჩვენი საზოგადოების ალბათ ძალიან ძალიან დიდი ნაწილისთვის ეს 
სიტყვები ეს ტერმინები არის ყველასთვის ცნობილი, მაგრამ უფრო მეტად რომ ჩავშალოთ, რას გულისხმობს ეს ტერმინები უფრო დეტალურად და ამ ტერმინების გაგებასთან დაკავშირებით, ამ ტერმინების გაგებას რომ მიიღებათ, ასევე სიღრმის ფსიქოლოგიის მეთოდოლოგია, როგორ მუშაობს და რაზე მუშაობს უფრო კონკრეტულად. აი, ანუ კიდევ უფრო რო ასე ვთქვათ გავშალოთ, ხო ეს თემა. ნუ ცოტა თი ესე რო არ დავაბნიოთ ვთქვათ მაყურებელი, შეიძლება ვთქვათ ესეთი რაღაცა საკმაოდ მარტივად რო ცნობიერი არის ის ნაწილი ადამიანის ფსიქიკის, რომელმაც იცის, რომელი რომელიც ჩვენ ვიცით, ჩვენ შესახებ ასე ვთქვათ, ხო, რომელსაც ვაცნობიერებთ და შეიძლება მას მაგალითი მოვიყვანოთ უფრო ცხადა წარმოდგენისთვის რომ ეს არის ის ნაწილი აისბერგის რომელიც ჩანს რომელსაც ჩვენ ასე ვთქვათ კარგად ხედავთ და შევიდნოთ ხოლო არა ცნობიერი არის ის ნაწილი რომელიც შესახებ რომლის შესახებ ჩვენ ძალიან ცოტა რამ ვიცით ან თითქმის საერთოდ არაფერი არ ვიცით და ფსიქოთერაპიულ ტექნიკებში და ზოგადად ფსიქოლოგიაშიც ნათქვამი რომ რა არის მთავარი პრობლემა იმისთვის რომ ასე ზოგადად არა ცნობიერის შესახებ ის არის უარ არის ცნობიერის და რა თქმა და ხა მას მისი ობზერვაცია და ასე თქვა ესე ხელების ფათური და კარგად დაკვირვება ცოტა თი პრობლემური არის რამდენად სწორია ის მოსაზრება რომ ფსიქოთერაპიის ზიღმის ზიღმის ფსიქოლოგიის მთავარი მიზანი არის არა ცნობიერის გაცნობიერება და უხვად დიახ დიახ აი აბსოლუტურად ეს არის რა თქვა ეს სწორი დებულება არის მთავარი მიზანი აი რო თქვით რომ საზრის ის ძიება ადამიანის მიერ ცხოვრების განმავლობაში და სხვათა შორის როგორც მიღებული არის რო ვთქვათ რომ არა ბედნიერება არა ბედნიერების მოპოვება ამ ცხოვრებაში იმიტომ რომ ბედნიერება მაინც ესეთი შეწყვეტადი და უფრო ესეთი მოკლე შედარებით მოკლევადიანი მდგომარეობები არის დიხო მაგრამ აი საზრისი არის უფრო ესეთი მყარი საყრდენი ასე ვთქვათ ადამიანისთვის პრინციპში ამისთვისაც არის შექმნილი რომ ალბათ უკეთ გაიგოს შეიცან თავი შენი გეობნება ასე ვთქვათ ჩვენ რელიგიის რა თქვია ნაწილიც კაცობრიობის ასე ვთქვათ გონების რელიგიური ნაწილი შეიცან თავი შენი და ზუსტად ასე არის რომ ფაქტიურად ჩვენ მიმართული ვართ იქიდკენ ფსიქოთერაპიაში რომ რაც შეიძლება გავაფართოოთ ადამიანის ცნობიერება რაც ნიშნავს იმას რომ მან რაც შეიძლება მეტი გაიგოს თავისი თავის შესახებ მეტი ახალი აღმოაჩინოს ეს მაშინ მიძინებული თუ უცნობი სხვადასხვა სტრუქტურები აი და კიდევ მინდა ესეთი რაღაცა ვთქვა და ახლობით რომ აი რა თქმა უნდა რა თქვია ძველი სკოლა ფსიქოანალიზის და ფსიქოანალიზის რომელიც იძახდა რომ ბავშვის ეს ბიოლოგიური ინსტიქტები ცხოველური შემდგომში მშობლებზე მიჯაჭულობა ასე ვთქვათ უსაფრთხო იყო თუ არა რომ განსაზღვრავს ასე ვთქვათ შენ ჩვენ შემდგომში ხასიათს რო ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ადაპტირება სამყაროში რო ჩვენ უნდა და ესე ვთქვათ ოჯახ რაღაც შევიძინოთ რაღაც ნორმები და ჩარჩოები ოჯახური კულტურალური აი გარკვეულ პერიოდში ცხოვრების ალბათ ყოველ ჩვენ თაგას უგრძუნია როდესაც მოახდინა მეტ ნაკლებად ეს ადაპტირება და დასწავლა ამ პატერნების ქცევითის რომ თითქოს არის ციხეში რაღაცნაირად რო თითქოს ის ანუ ის ეგო მისი ანუ ის ცნობიერი ნაწილი რაც იცის თავის თავის შესახებ თითქოს ერთი და იგივე ადგილს ტკეპნის იწყენს თითქოს ვერ პოულობს რაღაც ახალს და ბეზრდება და აი ეხა მახსენდება ასე ვთქვათ ერთ-ერთი უფრო სწორად ესეთი ჩვენი გენიალური მუსიკოსის და კომპოზიტორის სიტყვები რომ გამოდი შენი ციხიდან რო აღარ გავდეს ხვას აი ეს ძალიან აქტუალური არის და გარკვეულწილად ცხოვრების მეორე ეტაპზე უკვე ალბათ სადღაცას ზოგს უფრო ადრე ეწევა თქვათ 20-25 წლიდან და 25 წლიდანაც ზოგს უფრო მოგვიანებით იწყება გარკვეული მდგომარეობა რომ თითქოს ჩვენს გარშემო არეალი დატკეპნილი არის ყველაფერი შესწავლილი გვაქვს და გჭირდება მეტი რაღაც არ გყოფნის რაღაც გვაკლია აი ამ შემთხვევაში უკვე სიღრმისეული მიდგომა და ფსიქოთერაპია კონკრეტულად კი აი მე უფრო ასე ვთქვათ იუგიანური ფსიქოთერაპიის წარმომადგენელი რადგან ვარ და მოყვარული ეგზისტენციალური თერაპიის 
ვეძებთ მასში დამარხულ, ანუ ადამიანში დამარხულ, ისეთ რაღაც ცნო ცნობებს მის შესახებ, რომლებიც არ იცის, რომლებიც უფრო მჭიდრო კავშირში არის ბუნებასთან, რაღაცა მის უფრო ესეთ იდუმალ ნაწილთან და ვმუშაობთ ამ საკითხებზე. და ჩვენი ესეთი მიზანი არის, რომ გარკვეულად ავტორიტეტი, რომელიც ადამიანს მიწოდებული აქვს ოჯახის, მშობლების, კულტურის, თუ რაღაცა ადაპტაციის შედეგად გადავიყვანოთ უფრო თავისუფალი არჩევანისკენ, გარკვეული შიშების დაძლევაში და შინაგანი ავტორიტეტის მოპოვებაში, ანუ ის სახრდენი, რომელიც გარეთ იყო, შემოვიდეს ასე ვთქვათ მასში შიგნით. თქვენი საუბრეთ ადამიანის ფსიქიკის მრავალ ასპექტზე ასევე ფსიქიატრიულ, ფსიქოთერაპიულ, ფსიქოლოგიურ სხვადასხვა მიდგომებზე და თეორიებზე. საინტერესოა როგორ ხდება კონკრეტული პაციენტისთვის, კლიენტისთვის, როგორც ამას ფსიქოთერაპევტები უწოდებენ, კონკრეტული მეთოდის შერჩევა, რომელი მეთოდით იქნება და უშეთ უმჯობესი კონკრეტული მეთოდი. ხო, აქ უკვე ასე ვთქვათ, ცოტათი პრაქტიკული ნაწილი ერთვება, რომელიც ეს შემთხვევებზე არის დაფუძნებული და გარკვეულ შემთხვევებს ანუ კეისებს ხა მოდაში არის ეს სიტყვაც, ან კეისებზე არის დაფუძნებული და არის რა თქმა უნდა ინდივიდუალური, ინდივიდუალური მიდგომა. თითოეული პაციენტი, ეს არის ახალი სრულიად ისტორია, ახალი უნიკალური, შეიძლება ითქვას, რომელსაც აქვს თავისი უნიკალური გამოცდილება და ცოტათი ესეთი სიტყვა რო ვიხმაროთ, თავისი სულიერის, ესეთი კი სამშუნელის სტრუქტურების თავისი ყველას დიზაინი აქვს, ასე ვთქვათ, შინაგანი გარდა იმისა, რაც ჩანს ობიექტურად გარედან. ამიტომ ყოველთვის ხდება ინდივიდუალურად შეიძლება ითქვას პროგრამის შედგენა. გარკვეულწილად, როდესაც ჩვენ გავესაუბრებით თავი და პაციენტს პირველი საათების განმავლობაში ვახდენთ წარმოდგენის შექმნას და რაღაც პროგრამის შემუშავებას, თუ როგორ ჯობს ამ პაციენტთან ურთიერთობა, რომელიც შემდგომში უკვე მკურნალობის პროცესში თავის თავად გადახედვადი არის, იმიტომ რომ ფსიქოთერაპია არის სპონტანური, სპონტანურობაზეც დაფუძნებული პროცესი. ოღონდ, არა ხო, ხელოვნება ოღონდ აქ აუცილებლად უნდა ვახსენო არა კოგნიტურ ბიჰევიორალური თერაპია, რომელიც სტრუქტურულად კაცრად არის გაწერილი ყოველი სეანსი თვის და ეს იგი კითხვებიც კი პრაქტიკულად არის ჩამოწერილი და წინასწარ შემუშავებული. დიახ, აი რა ტექნიკას მიმართ? აქ ალბათ უფრო ესეთი სწორი იქნება, რომ რაღაცა კონკრეტულ კონკრეტული შემთხვევები და კონკრეტული კეისები ვახსენო, მაგალითად, თუ რო უფრო ნათლად წარმოიდგინოთ, მაგალითად, თუ ადამიანი მოდის ფსიქოთერაპიაზე, ფსიქიატრთან ფსიქოთერაპიასთან და ფსიქოთერაპიაზეც და იმყოფება გარკვეულწილად მწვავე მდგომარეობაში, რასაც ჩვენ ასე ვეძახით, რომ არის ზომაზე მეტად აღელვებული, უჭირს კონცენტრირება, აზრის მოკრება, იმყოფება რაღაც ესეთი შფოთვით მდგომარეობაში, ხშირად პანიკურ მდგომარეობაშიც. მასთან რა თქმა უნდა ესეთი დიალოგის პირდაპირ დაწყება და გადასვლა რაღაცა სიღრმისეულ საკითხებზე არ ხდება, აქ აუცილებელი არის მე ვიტყოდი, შეიძლება გამიბრაზდნენ ეხლა ცოტათი უფრო ესეთი ფსიქია, ფსიქოთერაპევტები, რომლებიც მედიკამენტებს თქვათ ნაკლებად იყენებენ მედიკამენტოზური მიდგომა, იმისათვის რომ დავამშვიდოთ გარკვეულწილად დაწყნარდეს პაციენტი, რომ წვავე მდგომარეობიდან გადავიდეს რესურსულ მდგომარეობაში, იმისთვის რომ იყოს წოდომადი თერაპიისთვის და საერთო ცაუბრისთვის პირველ რიგში, იმისთვის რომ იკონტაქტოს ანუ თერაპევტთან და შემდგომში უკვე ვახდევ სვამთ შეკითხვას საიდანაც პაციენტი თვითონ გვაძლევს ორიენტირს თუ რაზე შეიძლება უფრო ვიმუშაოთ მაგალითად თუ ის უჩივის სიზმრების აქტივობას თავის ცხოვრებაში ბოლო პერიოდში ამ პირიქით იძახის ვარ მე საერთო თარაფერი არ მე სიზმრება მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია ვიწყებთ ამ წერტილიდან მუშაობას და უფრო ღმად ჩავტივართ აი თქვათ ვეკითხებით სიზმრის შინაარსის შესახებ ან ვეუბნებით იმას რომ და თუ გვეუბნება რომ აი არ ხედავს სიზმრებს ვეუბნებით რომ დააკვირდით უფრო მეტად ასე ვთქვათ გაიხსენეთ ან ღრმა ბავშვების სიზმარი გაიხსენეთ ან რაღაც ამ დაგვარით აქედან ვიწყებთ გააქტიურებას თუ არის მაგალითად შემთხვევა როდესაც მოდის და გვეუბნება რომ რაღაც პრობლემა აქვს რომ რაღაც კონკრეტულ სიტუაციაში ყოველთვის ერთნაირად იქცევა მაგალითად ძალიან აქტუალური არის ესეთი თემა რომ დედასთან მუდმივად რაღაც 
რაღაც სულელური ერთი და იგივე კონფლიქტი მოდი მოზდის მას და რაღაც წრეზე თითქოს ტრიალებს ჩაკეტილ წრეზე აქ ვიწყებთ რა თქმა უნდა უფრო გაცნობას მათი ურთიერთობის ჩაღრმავებას ამ კუთხით და საუბარს თუ რა ურთიერთობითი პატერნები არის ოჯახში რაზე არის დაფუძნებული აი ეს რაღაცა მანკიერი წრე რომელიც შეკრული არის და შემდგომში ანუ ეს რა თქმა უნდა სიღრმისეული საუბრები არის წარსულის გახსენებაც არის გარკვეულწილ და შემდგომში ვცდილობთ რო საუბრის შედეგად გამოვიტანოთ ისეთი დასკვნები და მიდგომები ერთად რომელიც მას საშუალებას მისცემს ჩა გამოვიდეს ჩაკეტილი წრიდან აი ესე ცოტათი ესე ზოგადად რო ვთქვათ არის ძალიან საინტერესო კიდე ესეთი შემთხვევები და აუცილებლად უნდა ვახსენო ეს იმიტომ რომ ჩემს პრაქტიკაში ფაქტიურად ყველაზე მეტი წილი მოდის აი ამ პრობლემაზე რომ როდესაც მოდიან პაციენტები ხშირად ბევრ სტანჯავს ეს თქვა ციკლის თემატიკა სიკვდილის თემატიკა რომელიც უკვე ეგზისტენციალური ფსიქოთერაპიის სფერო არის რა იგულისხმება ამაში მოდის პაციენტი რომელსაც გარდაცვლილი ყავს უახლო ეს წარსულში ახლობელი ან მეგობარი ოჯახის წევრი რო და თუ კარგად ჩაეკითხები ყოველთვის აღმოაჩენ რომ აი იქიდან დაეწყო რაღაცა ფსიქიკური პრობლემები შემდგომში აი მაგალითად სულ მახსენდება ერთი ესეთი პაციენტი რომელიც იყო აბსოლუტურად ჯანმრთელი ძალიან სპორტული სიცოცხლის მოყვარული ბიჭი რომელსაც შემდგომში დაეწყო სომატიზაცია ასე ვთქვა და იპოკონდრიული ჩივლები და სომატიზაცია რას ნიშნავს ეს მას ეჩვენებოდა ესეთი ესეთი ცოტათი ესეთი უტრირებული სიტყვა უნდა ვიხმა რომ ანუ ეჩვენებოდა რომ სტკიოდა სხვადასხვა ორგანები თვალები ყელი ცხვირი იყო აბსოლუტურად ნამყოფი ყველა ექიმთან გამოკლეული ჰქონდა ყველა ორგანო თითქმის არაფერი არ შეჭერდა მაგრამ ისინი დაუსრულებლად აწუხებდა კუჭი სტკივილი ასევე და რა ქვია როდესაც ესე იგი მუშაობდით მასთან ამ სომატიზაციაზე რო შევეკითხე რომ დაახლობით როდის დაგე წყოთ ხორყოფილა რაღაც ისეთი რო თქვენ შეეხეთ ვინ მე სიკუდილ ძალიან ახლო და აქ ჩაფიქრდა და მითხრა რომ დიახიცით მეზობელი გარდა მეცვალა და აი მაშინ მე რაღაც იმ დღის პრინციპში თქვენ მართალი ხართ იმ დღის მე რე დაიწყო ჩემი ისეთი მდგომარეობა იმიტომ რომ მე მოვედი სახში დავიწყე რაღაც მეზობელთან იყო ანუ ასული ასე ვთქვა დეხმარებოდა ოჯახის წევრებს ამ რიტუალების მოწესრიგებაში შემდგომში სახში რო დაბრუნდა გახდა ძალიან ცუდად ბანაობდა ასე ვთქვა შეუჩერებლა და ვერაფრით ვერ იშურა და სიკვდილის ასე ვთქვა სუნს ასე იძახის და რაღაც შიშს რომელიც შემდგომში აი დეზერდა სომატიზაციაში ანუ აქ მე იქითკენ მიიმყავს ეს საუბარი რომ მინდა გითხრათ რომ აი ეს ეგზისტენციალური თერაპია ფსიქოთერაპიის ფორმა რომელიც ჩვენთან ძალიან ნაკლებად არის ცნობილი და ნაკლებად გამოიყენება არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ასევე და მოთხოვნადი ამერიკაში რომელიც იძახის რომ ბაზისური შიში ადამიანის ბაზისური ეს არის სიკვდილის შიში განმაპირობებელი და აი დანარჩენი შიშები სხვა მრავლობით იფობიები არის მხოლოდ და მხოლოდ მისი ტოტები და ერთი დიდი ხის და ამიტომ ჩვენ ამ ტოტების შესწავლას ჯობია რომ ჩაუღრმავდეთ თემას სიკვდილის საკითხს და აუცილებლად შეეკითხეთ თქვენ პაციენტებს აი ამ თემაზე ხო ცოტა თი ისეთი რაღაც აუბედითად და თითქოს ავის მომასწავლებლად ჟღერს ეხა რაღაც ნეთ უსიამოვნო თემა არის მაგრამ ნუ ამას გვერც ვერ აუვლით და ფსიქოთერაპია ეს არ არის პროცესი სადაც ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეულად მხოლოდ სასიამოვნო და თემებზე მიდი საუბარი ეს არის საკმაოდ მტკივნეული პროცესი, იმიტომ რომ დაკავშირებული არის ცვლილებებთან და ბევრი ისეთი მოგონებების ხელახლა გახსენებას და რომელიც არც თუ ისე სასიამოვნო არის, მაგრამ ეს აუცილებელი არის მკურნალობისთვის, მხოლოდ ის დამოკიდებულება რომ რა თქმა უნდა ცხოვრება ვარდისფერი სათვალით დავინახო და პოზიტივისტურა თუ ვუყურეთ ამ შემთხვევაში ვერ იქნება სწორი მიდგომა. საგებია ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ასეთი ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი საუბრისათვის და მაყურებელს კი შევახსენებ რომ თქვენ უყურებდით გადაცემას მედიცინის ანატომია ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ფსიქოთერაპიას და ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი გახლდათ ექიმი ფსიქიატრი ფსიქოთერაპევტი ქალბატონი როდამ ქუმსიაშვილი მომავალ შეხვედრამდე